ഞങ്ങള് ഒരു വെഡ്ഡിങ് ഇവന്റിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണ് നിങ്ങളെ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരോ അതോ അയ്യോ അച്ചുവേട്ടന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് കുരച്ചന്റെ ടെക്സ്റ്റൈലിന്റെ പുതിയ മാനേജർ ജാക്കറ്റ് കോശി ജാക്കറ്റ് കോശി അല്ല ജേക്കബ് കോശി അപ്പൊ പേര് മാറ്റിയാ ഞാൻ കാഞ്ചിനാഥൻ കാഞ്ചി ഇന്ന് വിളിക്കും കാഞ്ചി വിളിക്കലല്ലല്ലോ കാഞ്ചി വലിക്കലല്ലേ കാഞ്ചീപുരം മീനാക്ഷി സിൽക്സിന്റെ മാനേജറാ മീനാക്ഷിയുടെ ആ കല്യാണം ഏത് മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി സിൽക്സിന്റെ ഒരേ ഒരു വാരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവകാശി മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് മുതലിയാരയ്യാവും കൊരേ നിർബന്ധം കാഞ്ചീപുരത്ത് ഇതുവരെ ആരും കാണാത്ത കല്യാണം കല്യാണത്തിന് ആരും കാണില്ലേ അതല്ല ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ഒരു കല്യാണം അപ്പൊ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ലേ കല്യാണം ഗംഭീരമാക്കണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ പറ ഏകാമ്പര കോലി മാത്രമേ പോയുള്ളൂ അല്ല കാഞ്ചി കാമാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലും തൊഴുതു മുറുവൻ കോയിലെ കൂടെ കുമ്പിട്ട് പോലാൻ സൊന്നെ ആര് കേക്കറാങ്ക സൂപ്പർമണിക്കും രണ്ട് പൊണ്ടാട്ടി ഏകാമ്പരത്തിനും രണ്ട് പൊണ്ടാട്ടി ആരെങ്കിലും ഒരാളെ തൊഴിലാ പോലെ ഏകാമ്പരന്റെ എങ്ങനെ രണ്ട് ഭാര്യ മാറി പാർവതി മാത്ര ഭാര്യ ഗംഗ പൊണ്ടാട്ടി അല്ലയാ ആ ജടക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന കള്ളക്കാതലി എങ്ങനെ പൊണ്ടാട്ടി ആവോടി ആര് കള്ളക്കാതലി ശിവന്റെ സുബ്രഹ്മണ്യ പെണ്ടാട്ടി പറഞ്ഞ പേര് പറഞ്ഞ അടി ഉണ്ടാക്കരുത് പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോരെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതാ പറയുന്നത് രണ്ട് തല തമ്മിൽ ചേരും പക്ഷെ എന്നാലും പഴഞ്ചൊല്ലു പറയാൻ തുടങ്ങിയതാ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ പിന്നെ പോയാരുന്തായി ആ മാനേജർ കോശിയും കൂട്ടിപ്പോയി എല്ലാം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി നിശ്ചയത്തിന് മുമ്പേ അവരിങ്ങ് എത്തുന്ന പറഞ്ഞത് ബംഗ്ലാവും റോഡും മണ്ഡപവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണമല്ലോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പുലികളിയുടെ കാര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയോ അയ്യാവുടെ നമ്പരും കൊടുത്തു അവര് വിളിക്കും എന്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് പുലി വിളിക്കും അതല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ ആ എന്തായാലും അവര് വരട്ടാ അതിനുമ്പ് പൊലവുളിയുടെ കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം പൊലവുളിയോ അല്ല പുലികളി ഓ ആ നീ പോക്കോ ഓ അവനോടാ പോവാൻ പറഞ്ഞേ ഓ കാഞ്ചാ ഇത് തുറക്ക് എന്താണ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് നീ നോക്കിക്കോ എന്തൊരു തറവാട് എന്തൊരു ഐശ്വര്യ ഇതെങ്ങനുണ്ട് ഇതാരുടെ പുറം നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ കല്യാണത്തിന് വരികയല്ലേ ആഠ്യത്തോളം രണ്ടുപേരും ഇരിക്കട്ടെ ഈ ദരിദ്രവാസികളാണ് അയ്യ അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയെന്നും പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ കാണിക്കും കണ്ടാൽ ഒരു തറവാടിത്തോക്ക വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അയ്യ തന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വരപ്പിച്ചതാ നല്ല കാശം ചെലവാക്കി ഈ അയ്യാവിടെ ഒരു ബുദ്ധി ആ നീ അത് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് നീ ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് അവിടെ തോക്കോ വേണ്ട വേണ്ട ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛനെ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു നാണക്കേടുമില്ല ദേവനായി എണ്ണം പറയുന്ന എണ്ണം കൊണ്ടു അണ്ണന്റെ വീട് തൂക്കിക്കോ അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തലേ കേറില്ല കാഞ്ചി നീ ഇത് രണ്ടും വിശാലാക്ഷിയുടെ കൊടുത്തിട്ട് ഹാളിൽ തൂക്കാൻ പറ വീട്ടില് ആ അതെ എന്നെ ഇട്ട് ഉരുട്ടിയത് മതി വെള്ളം തിളച്ച് മറിയാ വന്ന് കുളിക്കാൻ നോക്കാം എന്നടാ മാറിയപ്പ ഒരു വാരമായി എന്താ പക്കം കാണോ മച്ചാ മറന്നിട്ടാനി അപ്പടി സൊല്ലാതെ കൊഞ്ചും കൂടി ശരിയല്ല എന്നടാ ഞാൻ ഇവർക്ക് എണ്ണ പോടത്ത് ഉണക്ക് പിടിക്കില്ല അതില്ലക്ക മീനാക്ഷി സിൽക്സോട് എല്ലാ പബ്ലിസിറ്റിയും ചേർത്ത് നമ്മ മുത്തുപാണ്ടി തന്നെ ഊരില് എത്തനയോ കല്യാണത്തേക്ക് അവ അലങ്കാരം പണിർക്ക് ഇപ്പ മീനാക്ഷിയുടെ കല്യാണ അലങ്കാരത്തേക്ക് ഏതോ മലയാളത്തമ്മാർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്ത കേൾപ്പെട്ട അതുവാ എല്ലാ എത്തങ്കിച്ച് ദേവനായിയുടെ ഏർപ്പാട് താൻ മുത്തുപാണ്ടി മോത്തിലെ നായിനി എപ്പടി മുഴിക്കും മച്ചാ ആ മുഴിക്കരാ അവർ കിഴിക്കരാ അവർ ഡേ പുലി പതിങ്കൃതേതക്ക് പായർനകദാ നമ്മ ശരവണ മീനാക്ഷി കഴുത്തിലെ താലി കെട്ടട്ടും പിന്നെ ഞാൻ சொல்றதക്ക് അപ്പ്ര ഒരു കാൽ ദേവനായിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്ക മാട്ടെ ചിന്ന വയസ്സിലെ അണ്ണാന രമ്പ ഭയന്താവ ആൾക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ കുളിക്കാതെ എണ്ണ ഒഴിഞ്ഞി കിന്നാരം പറഞ്ഞുണ്ടിരുന്നല്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ ചൂട് കാത്തു നിൽക്കില്ല പിന്നെ ചൂട്
ചൂടാറുന്നതിനുടിക്കട്ടെ <laughs> 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 എന്തൊരു പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം എത്ര ശാന്ത സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷം കുറച്ച് സ്വാമിമാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ആശ്രമം തുടങ്ങിയ ഓടോടി വേണ്ട അല്ലേ ക്ഷേത്ര പരിസരമായതുകൊണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ തമിഴല്ല ആദ്യത്തെ മര്യാദ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഹാരം ഇടാമായിരുന്നു കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങ് കയ്യാ ഇവര് അളിയന്മാരാ ബെസ്റ്റ് അളിയന്മാരാ ഇനിയിപ്പൊ കല്യാണം കഴിയുന്നവർ എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വിശദായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം കാഞ്ചി അമ്മ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഹൗസ് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ വിശ്രമിക്കട്ടെ വന്നാട്ടെ അല്ല എല്ലാരും കൂടി ഒരു ഔട്ട് ഹൗസിലാണോ താമസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് പറ്റത്തില്ല കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ഓയ്യോ എന്ത് അത്ഭുതം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അലിയൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അടുത്ത് ലോഡ്ജ് വല്ലോ അയ്യോ അതൊന്ന് ദൂരെ സിറ്റി പോണം സിറ്റിയിലേക്ക് എന്ത് ദൂരം ഉണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അയ്യോ അത്രേ എന്താ ഇവിടെ പുലികളെ കൊണ്ടു തീർക്ക പുലിക്കളിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അയ്യാവക്ക് പുലിക്കളി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാ അതിനുവേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ എവിടെ ആന ഇടഞ്ഞ് നിക്ക ഏത് നിമിഷവും ചിഹ്നം വിളിച്ചിങ്ങി വരാം ഞാൻ എപ്പൊ വന്നാലും എപ്പടി വന്നാലും എന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ തളക്കണം അത് ഇവരെ രണ്ടാളെയും തളക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം തളക്കാനോ അല്ല താമസിപ്പിക്കാൻ അതിന് എന്റെ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതെവിടെയാ ദോ ആ കാണും അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഓ ആശ്വാസമായി സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാലോ അയ്യാ ഇവക്ക് വന്ന് നിത്യ ബ്രഹ്മചാരി നാം എല്ലാം ഡീസെന്റ് പാർട്ടീസ് അയ്യാ സെപ്പറേറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ കിടച്ചാൽ തും പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പടിയാ ആമാ ഇതാണ് എന്റെ അമ്മ ഭാഗീരഥി ഭായ് തമ്പുരാട്ടി അമ്മ തമ്പുരാട്ടി ആയിരുന്നു രാജരക്തമായിരുന്നു പൊക്കി പറയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഈ തള്ളയുടെ തന്തേടെ തറവടിത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് മുതലിയാർ ഇവരുടെ മകനാന്ന് ആരും പറയേ വാങ്ങോ അടുത്ത ലിംഗത്തെ കാണാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വല്യമ്മാവൻ രാമചന്ദ്ര ലിംഗ മുതലിയാർ അയ്യോ ഇത് എം ജി ആർ അല്ലേ നല്ല സാമ്യമുണ്ടല്ലേ എം ജി ആറും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലിംഗത്തിപ്പെടും ഇതേത് ലിംഗത്തിപ്പെടും ഇത് എന്നോട് മകൻ ശരവണ ലിംഗം മീനാക്ഷിയെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന മാപ്പിളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തും ചെയ്യും അവൻ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് ഇതെന്നൂടെ പെരിയ വീട് വിശാലാക്ഷി വിശാലായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഇത് എന്നോട് ചെല്ല കിളിമകൾ മരതകം എന്നാ ബോഡി രാജനട ആമ്പിളെന്നെ ഇപ്പടി ഇരുക്കണം നീ എങ്ങനെ അധികം ഇറുക്കണ്ട ഉള്ള ബോഡി ഔട്ട് ഹൗസ് പക്കം എത്തി പാത്രം തെരഞ്ഞ തൊലച്ചിടവൻ കാഞ്ചി കാമാക്ഷി വെളുക്ക എന്താച്ചത് പാണ്ടാകൂടാത് ഇവിടെ രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തരോ അതോ പുറത്തു പോയി കഴിക്കണം പാപ്പാത്തി തരൂ അയ്യോ ചപ്പാത്തി ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല ഫ്രൈഡ് റൈസോ നൂഡിൽസോ എന്തെങ്കിലും മതി പാപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയുടെ പേരാ അപ്പൊ അവളുടെ നമ്മുടെ പേര് പൊറോട്ടെന്നായിരിക്കും 
ഞാൻ എല്ലാം കൂട്ടി പറക്ക് ശുദ്ധ പണി അരമന മാതിരി ആക്കിടണം എന്നാ ശരി എന്നാ പോ തൊടപ്പെല്ല എടുത്തിട്ട് വാ ഉങ്ങൾക്ക് തിരുമണം വാച്ചാ അച്ചു അണ്ണൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുമണമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പാപ്പാത്തിയെ കൊണ്ട് തിരുമിച്ചാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് അതല്ലേ കല്യാണ മാച്ചാണോ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് കല്യാണവുമായി നാലഞ്ച് കൊച്ചുങ്ങളുമായി എപ്പോ അപ്പണിയോ ശരി വര എനിക്ക് അപ്പോ മാതിരി ഒരു ചിന്ന വീട് കെട്ടിക്കറിയാ മുളച്ച് മൂന്നല വിരിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് കേട്ടില്ല അവളുടെ അച്ചു ഏട്ടാ സൂക്ഷിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരെ പ്രേമിക്കുന്ന പ്രായമാണ് ഞാനും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചേക്കാം 